再跟你说一次，我跟我师兄什么都没有，真的，你自己不要再胡思乱想了。真的吗？真的。皮特说，他还愿意再给我个机会，他还没有完全放弃我。当然了，你条件这么好，肯定会给你机会的。那你等我，等你。苏苏，哎，我特意来找你，有些话呢，想跟你说。说。我知道这些话，你可能不爱听。但是为了你好，必须要告诉你，那就别说。苏苏，那个孙小爱真是不简单呀、啊！知道你付出了，昨天特意来找我，管我要封口费。哎，我知道他在你身边待过一段日子，或多或少呢，知道点你的私事，但是也不能这么明码标价把你给卖了呀。皮特，你是有病啊，还是无聊啊？啊！你特意跑到我家说这句话，你以为我会信吗？我脑残啊！不过有句话你倒是说对了，我呢，还真不愿意听你说这句话。苏苏啊，我知道忠言逆耳的道理，但是为了你好，我必须告诉你，要不然你就让那个孙小爱给骗了。别看他样子清纯。知人知面不知心呐！我警告你，你再说他一句，我给你翻脸。好，咱退一万步说，就算你不相信我，你总相信清平吗？我让那个孙小爱气的支票本差点落下，是清平提醒我的，是不是？说话呀！我确实有看到支票本，苏苏，我敢说，这个孙小爱拿了我的钱，过不了多久就会来找你辞职，离开你的。你们都在。苏欣，我有话想单独跟你聊一下，方不方便？我在外面。好了，你想说什么就说吧。不过。在说之前，最好要想清楚。说出去的话，泼出去的水，什么意思啊？没什么意思，我只是想提醒你而已。那个，我接受叶朗的邀约，要去红喜佳慧当营养药膳师。所以，你要离开我家了是吗？嗯。孙小爱，你很缺钱啊！你在说什么？我真的没想到你可以为了钱可以失去自己的底线。哎，苏欣，你讲话不要太过分啊！我不就是换个工作而已，你有必要这样羞辱人吗？而且当初去你家本来就是一场误会啊！所以你到我家本来就是一个错误，对吗？至少就是建立在一个误会，跟你威胁我的情况下嘛。你在我家不开心了？你觉得我们都在逼你是不是啊？啊，你对小布丁好，对我妈好，原来都是你要赚钱的目的啊！你要钱，你可以直接跟我说呀，我可以给你五万、十万，还是一百万，我都可以给你。哎
现在是你要想清楚再说话了。好大的钻石啊！看来叶朗昨天去你家摊牌了是吗？然后你答应他，没错吧？恭喜你，终于嫁入豪门了。你啊，当了个有钱人。恭喜你！你到底在说什么？对不起，我不是故意的。今天我就把视频删了，从今往后咱们俩之间没有任何瓜葛。看好了，我不想再见到你。原来我在你的心目中是这样子的人，你真的是一个混蛋。哎，何总，别生气，别生气。我觉得花这么点钱认清一个人，值。星哥，不好意思啊，辛苦您再等会儿。哎，我这奇怪啊，这坡也忒大了，大热天儿，剧组好几十口子等着一人，真当自己是个大腕儿。这些年合作的演员也真不少，但要说靠谱，还就是您星哥。甭管怎么着，一说拍戏绝对不迟到，这叫什么呀？这就叫做业界良心。对对对，别给我戴高帽子啊，个人习惯而已。就这个迟到这臭毛病啊，也就您忍得了。我是忍不了。哎，导演啊，其实皮特哥，皮特哥，新哥，导演，齐月，怎么回事？刚怎么有让苏苏等你的道理啊？做事先做人，太不懂事了啊！对不起。哎，这事儿没完啊！等今天收了工，必须找一个好地方补偿大家。没问题，今晚算我的。不好意思啊。作为一名艺人，守时是最基本的要求。不知道齐哥是不愿意来呢，还是不想来呢？星哥，今天是我不对。齐月，听到了吗？苏苏说的每一句话，你都要记在心里，对你以后有帮助。是，还衣服去。不好意思啊。左左，别跟他一般见识，大家都是一个公司的兄弟，别这么较真。我较真了吗？如果你觉得我说话态度有问题，你可以不用让他跟我一起拍呀、啊。啊，不是，那、呃、年轻人，啊，就该说，多说。我先说一下啊，一会儿男演员喝水，女演员入画啊，跟他互动扭起来，明白吗？还有那个摄像老师，一会儿我一说甩镜头就甩给新哥，新哥水中贵族百岁山七个字，没问题吧？好，咱争取一下过啊，各部门准备，五、四、三、二、一，开始！哎哎，动作大点，扭起来，嘿，再嗨点，再嗨点，对，手抬起来，好。镜头甩
，水中最足，百岁。咖，谁喊咖？我。哦，新鬼啊。怎么了，星哥？我有一个新的想法。您说，你看啊，美女、帅哥，还有泳池都在，可是没有人跳水，你不觉得浪费这么大一个泳池吗？我个人建议啊，让男演员喝完一口水之后跳到泳池里，形成一种水花四溅、透心凉的感觉。这样不仅可以渲染我们的产品，同时又很有感染力。你觉得呢？好啊，太有想法了。那咱就这么拍，好吧？好。我说一下啊，那个男演员，比如说我说喝水你就喝，我说跳你就跳，其他女演员继续扭，好吧？啊，三、二、一，喝水！哎，好，好，跳，好，继续喝水。水中贵族，摆什么来着？咔，是百岁山。来，再来。好，没事，再来一下啊。再来一条，不好意思啊，来，男演快点，好了吗？好，给我做准备，三、二、一，喝水，跳，好，镜头甩，镜头收脚，水中家族百岁山，看，星哥是水中贵族百岁山。什么水中什么水中贵族百岁山、哦？水中贵族，好好好，再来再来再来，没事吧？要不然歇会儿？不用不用不用，好，再来再来一条，再来，水中贵族，水中贵族 ，OK， 来，喝水，跳，镜头甩，不好意思，导演补个妆，停停停停，出汗了出汗了出汗了出汗，三，二，一，喝水。好，跳，甩，水中贵族五指山，看，水中贵族几岁山，水中贵族几岁山来着？喝水，好，跳，镜头甩。水中贵族，百岁山，过。我已经给你约了一个武术教练，你好好跟教练学几招，到时候在程导面前你也能展示几手。别给我丢人啊！没问题。好，哎，明天的广告你可不能再迟到了啊！我知道。好，那我先走了啊。慢走。哎。有话就说，鑫哥，我听现场的人说，今天你刁难齐月
怎么可能呢？你肯定是故意的吧？这么多年，从来没看你刁难过任何人。我在家齐月做人，那个导演龙哥是个出了名的小心眼。齐月今天迟到，如果不帮龙哥出这口气的话，我想导演今后就不会再用齐月了。还有，我今天这么做，是要让齐月明白，我的位置不是谁想做就能做的。所以那么黑，星星看来更闪亮。插进最深的土壤，会开出不败的花。来不及就遗忘。你说什么？小爱不在我们家干了。妈，别着急。总之，我一定会给你再找一个合格的保姆。哎呀，我不知道你是真傻还是跟我装傻，这不是保姆的问题。哎呀，行了，妈，我知道了。总之，你别干重活了。行了，不跟你说了，我开工了。是快把我儿子累死。了。新哥，你想吃米粉吗？你要是想吃的话，今天我们收工了，我让小艾姐做。想吃自己去买。嗯。新哥，你和小艾姐还没和好。不该问的别问。我从小，我妈妈教育我说。如果一个朋友在你最困难的时候伸出了援手帮你，他一定就是真的朋友。虽然新哥身边的人很多，但庆平觉得小二姐跟他们真的不一样。你想想看，在你最困难的时候，小二姐义无反顾地挡在前面，而且毫无保留地付出。庆平只是觉得，像这样的朋友，不管做错了什么，都是值得被原谅的。既然你这么了解他，你去给他当助理啊！他又不需要。哦，我也不需要。新高，我错了。我问你，之前在美亚，你到底看见了什么？嗯，我看见小艾姐走，然后皮特哥也准备走。你真的看见了支票吗？看见了，支票本就放在茶几上。还是我提醒皮特哥要拿走的。哦，对了，新哥，在那张支票本的旁边还有一张单张的支票，上面有一串数字，还有好几个零。
支票上面有数字。嗯，那说明小艾根本就没有拿钱。这这么重要的信息，你不早跟我说？我我没收到过支票，我不知道上面有数字跟没数字有那么大的区别。那现在怎么办，鑫哥？你要不要去跟小艾姐道歉？要道歉也是你去道歉，是你给我传递的假信息，你知道吗？责任大了。算了，这事到此为止，不再提了。一会儿如果到了现场见到 Peter， 我们今天两个最好什么也不要说。肯定不说。再再再再再来个快点的，再来个快点的，好来，来，准备，来，好，哎呀，金导，哎，好，顶，皮大哥，新哥来了吗？啊，化妆呢？好，一会儿啊，您看见了，就把这威牙往身上一吊，匆匆设计的。金导是这样的，这还真不是我们家苏苏矫情啊，前段时间呀、啊，他这个腰啊受了重伤。人差点都没站起来，我是翻遍整个中国找了最好的医生给他治疗，这才好不容易站起来。所以这个威亚呀，是真不能再掉了。哎，你看这样好不好啊？您改改戏，你也知道我们苏苏这个吸粉的能力。哎，不如就在那个镜头前边啊，让他做几个炫酷的 pose 就完了，何必这么较劲呢？啊，皮大哥，他不是我较劲，我已经承诺给对方了，我要用最炫酷、最魔幻的镜头。哎，被你这么一搞，我这最好的核心东西都没有了。这这这不可能，你不可能，不可能，肯定有解决的。你不要开玩笑啊，皮大哥，导演好，皮大哥来了。哎，这小伙子不错，哎，这瘦长脚长的，长得也挺帅。哎，一会儿啊，你去吊上那威亚，给我比划几下。我跟你说，这一定好看。不是不是，金导，他皮大哥，你的演员不会都这么金贵，什么也不能干吧？没问题，我上吧。好小伙子，这这就对了吗？一会儿啊，一会儿看你的了啊！哎呀，皮特哥，来走，来来来，准备准备，好，不错啊，不错不错不错。我跟你说啊，姐，记住啊，吊威亚呀很危险，差不多得了，别为了逞强去做那些动作，听见没有？知道，小心误了程导那边的大事儿。我知道，谢谢皮特哥。你们演艺行业也算高危职业了，何医生，齐越的伤问题不大吧？问题不是很严重，骨裂。不过要想恢复的快一些，我建议还是打石膏。需要多久能好？最少半个月吧。医生，你再帮我想点办法吧。我是个演员，不能打石膏的，后面还有很多戏要拍呢。年轻人，伤筋动骨一百天，我劝你，为了这条胳膊。你最近还是休息一段时间。你现在打了石膏，只是耽误你一段时间。如果你要不打石膏，就说不定留下什么隐患了。皮特哥，你帮我想点办法吧。我真的不能打石膏，我还要见程导，我还要练功夫给他看呢。齐月，你先冷静，听医生的安排。骨头受伤不能大意，要是真落下残疾，你的前途就彻底毁了。皮特哥，不好意思，我接个电话啊。陈导，幸会幸会。啊 ，Peter， 呃，我过几天要去趟北京，到时候带着你的男主角一起过来见我。这么快啊？<笑>我听你这口气，好像有点不大欢迎我呀。呃，哪里哪里，我是惊喜啊，喜上加喜。陈导，只是其。只是齐越的胳膊在今天拍戏过程当中不小心受了点伤。您来的时候估计不能在您面前展示他新学的功夫了。啊，那既然受了伤，就让他好好休息吧。啊
。我这次到北京啊，主要是想见见苏星。苏星，我听说他前段时间拍戏受了伤，差点连站都站不起来。结果他为了角色积极的复健。哎，我非常欣赏他这种不放弃的精神，所以我改变了主意。呃，这次回来，我想见见他。嗯，没问题，我来安排。那就谢谢你了。好的。再见，陈导。再见。齐远，你呢，就好好配合医生的治疗啊。苏苏那边呢，还在拍，我就先走了。啊，多多配合啊。厉害厉害，没事吧？啊，哎，慢点慢点慢点慢点，来坐坐坐，慢慢点慢点。没事没事没事。哦对了，七月怎么样了？我师公想去看看他。哎，不用，没啥事儿，就是骨裂，但是得上石膏。骨裂了？啊。哎，没事儿。我怎么看你都无所谓的样子。走走。刚才我接到陈科电话了。之前你坚持康复的事，不知怎么就传到他耳朵里了。哎，他说呀，他被你的事迹感动了，所以这次回来想第一时间和你见一面。苏苏，你真是塞翁失马呀！怎么了？不高兴？啊？程导的戏都是以打戏为主，你也不是不知道。以我现在的身体情况，肯定承受不住。你想太多了，哎，我告诉你啊，像程导这样的国际大导演，他不可能今天聊完，明天就开机。但筹备怎么着也得几个月呢。我的意思啊，你呢先跟他见一面，先聊一聊。等到三个月以后开机了，你这身体啊，没准就早就恢复了。我就等你这个态度了，那咱去哪儿？有什么想法？这事交给我吧。啊，行。对了，啊，齐月，要不要找月老试试？哎呀，我的大善人呀，你就别为别人的事情分心了啊！你甭管了。有个事儿，我想问你一下。嗯，你问。关于小爱的。谁谁？四星哥，我们准备拍下一条。你问吧，回头再说吧。早拍早收工。刚来公司半个月不到，你现在都能自己独立设计菜品了？不愧是我学生。你设计这什么？没有，我在练基本功呢。哦，你找我什么事啊？呃，小艾姐，有个客户点名要你服务。啊？哎。哇，刚来没几天，你都有粉丝了。你别胡说，什么粉丝？啊？他长什么样子？我不知道。嗯，他戴着墨镜跟口罩，我也看不清他的脸。小艾姐，你今天在这里工作，这家药膳超有名的，你好厉害哦。朋友介绍的，怎么你有意见？哼，这意思呢，就是。表示赞同。你们怎么有功夫来？秦哥说要过来啊，所以我就过来了
，我过两天要见一个大导演，请他在这里吃饭，给我找一个好的位置。这种事情你跟前台说就可以了。哎，不是，这这这次菜，我想你替我亲自设计。这个导演呢，你不了解，他是常年居住在国外的中国人，我希望可以通过这一顿饭让他找到一种久违的回家的感觉。没问题。还有什么事情要吩咐吗？没有的话，我先去忙了。哎，让一下来，别别别闹，别闹，别闹！我这次特地来找你，是主要是想向你替庆平跟你说句对不起。我幸亏我了解他，我知道他不是这种贪财的人，所以才明察的就好，破了这桩冤案呢。可是，可是什么？可是，还狡辩。你怎么可以误会这么可爱的一个女孩？怎么可以开始只看一不看二？她说话这么不负责任。不好意思啊，刚才你看到了我，很严厉的批评了。自从那天她误会你以后，她就茶不思饭不想，内心非常的内疚。无聊。无聊。星哥，小艾姐好像还是很生气，你干嘛很高兴的样子？没事嘛，你懂什么？这次给我背的不错啊，哥回头给你包一大红包。谢谢星哥。怎么了？谁又惹您不开心了？嗯，还不是那新来的小保姆。苏星啊，我虽然不知道孙小爱为什么突然辞职了，但是如果可能的话，我还是希望她能够来我们家继续工作。妈，是这样啊，小爱呢已经跑到一家药膳房去工作了，可能。永远都不会来咱们家了。那实在是太可惜了。小爱这孩子啊，勤快聪明，能够降得住小布丁。我们家就需要用这种人。怎么？以前没见你夸他，现在倒想起人家来了。我夸他不是怕他骄傲吗？哎，还有还有，你看啊，他心灵手巧。最重要的是，他懂得人情味儿。什么表情啊你？嗯，嗯什么嗯啊？你们两个人是不是闹别扭了？啊？没有。哎呀，孙小爱这孩子吧，是有那么一点儿。啊，这么说吧，他的性格呀直，但是我告诉你啊，这种人呐，没有坏心眼。哎，你看啊，前些日子就他的那个呃，从外地来北京做手术的那个朋友，他跑前跑后的那么多天，我当时啊，差点把他认为是他的男朋友。你还记得吧？记记得记得记得。哎，所以呀、啊
，从这些小事上看，他就是个重情重义的人。哎，风水轮流转呐、啊，以前都是咱们辞掉别人，现在好了，别人把咱们给辞了。怎么样，还想人家小艾在咱们家工作一辈子呀？人家也是有梦想。行，那到时候有空，让他到咱们家里来玩玩、坐坐，行了吧？哎呦喂！我说小关呐，你这一天你给我摔坏了几块盘子了？没事啊，没事，没事，没事。小关，我跟你讲啊，这些盘子都是我的宝贝呀！哎呦呦呦，你看看，你看看。我带小朋友出去玩玩啊！哎哎，出去玩啊！哎，早点回来啊！哎，哎，注意安全啊！小布丁，你怎么来了？赶快进来，关门。吃饭没有啊？我没有啊。叔叔，你在玩什么游戏呢？游戏好玩吗？这个叔叔怎么了？他失恋了。什么是失恋啊？呃，失恋的意思呢，就是你最喜欢的玩具被别人给抢走了。哦，那我知道叔叔为什么有那么难过了。哦，小布丁，你是不是来看巴尼的？是啊，巴尼在哪儿啊？在阳台。叔叔，我可以跟巴尼一起玩吗？你确定知道该怎么和邦尼相处吗？我当然知道啦。我带你去。嗯。巴尼，我们来看你喽。巴尼，从这个洞，我来看你来了。二呢？你看，你姐跟小布丁相处的还挺融洽，哈。回去煮饭，你看着小布丁。小布丁，你先玩会儿，我去跟你小艾阿姨说几句话，千万别碰到，你知道吗？嗯。起来。千万别碰啊！知道了。哎，你说这么大个房子啊，厨房这么小。哎，朱莉呢？去应酬了。是你建议他跟邦尼多玩一会儿，真是。小布丁有脑，不像某些人。但是我是没脑子，所以不是亲自过来给小艾阿姨道歉了。对不起。谁是你阿姨啊？我警告你啊，你少在那边给我油腔滑调、避重就轻的，我可不想再看到你把自己的错推到别人身上的这种把戏。道歉来了吗 ？Peter 那天说你拿完他的钱之后就会离开我，后来你不听我的劝告，真的从我家离开我了。你说事儿就这么巧，当时我一时生气，说了一些不该说的话。你别往心里去。你怎么知道我没去管别人要钱？因为我了解你，你在我心里不是这样。我孙小爱从小镇到北京来，做的每一件事都是问心无愧的。我是缺钱，但我还不至于去出卖我的尊严。别生气，你先把刀放下，我能为你做点什么？把洋葱切了。你就原谅我了？看你切的好不好。
看好啊。哎呀，来的这么不识时啊！宇轩，小爱姐，你怎么来了？黑夜，所以那么黑。星星看来更闪亮，插进最深的土壤。会开出不败的花，来不及就遗忘。他们捕捉我的光，你却看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙。在这规则的广场，陪着我两个人乘风破浪。星空下的你啊，有最暖的心脏。就算我的梦做的跌宕，又能怎么样？星空下。下盔甲给你肩膀，再耀眼的星星也渴望被珍藏。下。